வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக கேத்ரின் ஜான் தலைப்பு செய்திகள் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து சிந்தித்தேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து சமூக வலைதளங்களில் தொடர வேண்டும் என சமூக தளத்தை பயன்படுத்துவோர் வேண்டுகோள் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காய ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதி மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு இந்தியாவில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டதால் மத்திய அரசு தீவிர கண்காணிப்பு தெலுங்கானாவில் உச்சகட்ட உஷார் நிலை இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தார் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிப்பு உலக சதுரங்க தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் இனி விரிவான செய்திகள் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து சிந்தித்ததாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ள சமூக தள பயன்பாட்டாளர்கள் வெளியேற வேண்டாம் என மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சமூக வலைதளங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஏராளமானோர் பின்தொடர்கின்றனர் அதன்படி டுவிட்டரில் ஐந்து கோடியே முப்பது லட்சம் பேரும் முகநூலில் நான்கு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேரும் இன்ஸ்டாகிராமில் மூன்று கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேரும் பின்தொடர்கின்றனர் மேலும் டுவிட்டரில் பின்தொடர்வோரின் எண்ணிக்கையில் ஐந்து கோடி பேரை கடந்த முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை மோடி படைத்துள்ளார் இந்தியாவில் டுவிட்டரில் நேற்று பதிவிட்ட பிரதமர் முகநூல் டுவிட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் யூ டியூப் ஆகிய சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சிந்தித்ததாகவும் நீங்கள் அனைவரும் பதிவிடுவதற்கு வாய்ப்பு அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் இந்த பதிவால் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்துவோர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் பிரதமரின் கருத்தை இருபத்து ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முறை ரீட்வீட் செய்துள்ளனர் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேற வேண்டாம் என்றும் தாங்கள் விரும்பினால் சிறிது காலம் இடைவெளி எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் சமூக வலைதளங்களில் தாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக வலைதள பயன்பாட்டாளர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சுற்றுலாத்துறையில் பல மொழிகளைக் கொண்ட இணையதளத்தை மத்திய சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தொடங்கி வைத்தார் சுற்றுலாத்துறையின் சார்பில் செயல்படும் அற்புதமான இந்தியா என்ற பெயரிலான இணையதளம் தற்போது ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் உள்ளது இதில் வேறு மொழிகளிலும் தகவல்கள் இருக்கும் வகையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை தில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சுற்றுலாத்துறை இணையதளம் மற்றும் மொபைல் செயலி ஆகியவை சீன மொழியிலும் அரபு மற்றும் ஸ்பானிஷ் மொழிகளிலும் தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த மொழிகளை பேசும் மக்கள் அதிகம் கொண்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கடந்த ஆண்டில் சீன மொழி பேசும் ஆறு லட்சம் பேரும் அரபு மொழி பேசும் இரண்டு லட்சம் பேரும் ஸ்பானிஷ் மொழி பேசும் ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஐந்தாயிரம் பேரும் இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வளரும் நாடுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் உரிய இடம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் வலியுறுத்தியுள்ளார் சமரச சட்டம் குறித்து நீதிபதி ஹிந்து மல்கோத்ரா எழுதிய புத்தகத்தின் நான்காவது பதிப்பை தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் வெளியிட்டார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரவிசங்கர் பிரசாத் உலகம் மரபு வழியில் செயல்படக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார் வளரும் நாடுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் உரிய இடம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் உலகின் ஐந்தாவது மிகப் பெரும் பொருளாதாரமாக இந்தியா மாறியுள்ளதாகவும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்வதையும் செயல்படுவதையும் நோக்கமாக கொண்டு மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறினார் இந்த விழாவில் பேசிய தலைமை நீதிபதி வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் வழிமுறைகளுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிப்பதோடு சர்வதேச சமரச தீர்வு நடவடிக்கைகளில் உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு முக்கிய இடம் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பொறுப்புள்ள மக்கள் தங்களது பேச்சிலும் செயலிலும் கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட வேண்டியது முக்கியம் என்று பாப்டே வலியுறுத்தினாா் 
தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் வகையில் இந்தியா மேற்கொண்ட ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற பிரச்சாரம் சர்வதேச அமைப்புகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் கொள்கை ஆராய்ச்சி மைய ஆலோசனையின் தொடக்க அமர்வில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் நடவடிக்கை ஜி டுவெண்டி உள்ளிட்ட சர்வதேச அமைப்புகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் இந்தியாவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டினால் சர்வதேச பிரச்சினைகளிலும் இந்தியாவின் பங்களிப்புக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் ஜெய்சங்கர் கூறினார் and make a difference to international outcomes we have significantly shaped the connectivity debate at a time when the world was still very confused and back that up with a plethora of projects including in our immediate neighborhood a single minded campaign against terrorism has brought that issue into sharp focus in key world forums including the g20 வருமான வரி தொடர்பான வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் விவாத் சே விஸ்வாஸ் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான மசோதாவில் மக்களவையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்தார் அடுத்த நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்த நிர்மலா சீதாராமன் விவாத் சே விஸ்வாஸ் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறியிருந்தார் இதன்படி இதற்கான மசோதாவை மக்களவையில் நேற்று தாக்கல் செய்த நிர்மலா சீதாராமன் உச்சநீதிமன்றம் உச்சநீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீதிமன்றங்களிலும் வரி தொடர்பான நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரம் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த வழக்குகளில் சமரச தீர்வு காண்பதற்கு இந்த மசோதா வழிவகை செய்யும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மசோதா மீதான விவாதத்தை தொடங்கிய பிஜேபி உறுப்பினர் சஞ்சய் ஜெய்ஸ்வால் சாதாரண மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த மசோதா கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஆனால் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக விவாதத்தை அவர் தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இந்நிலையில் மக்களவையில் மருத்துவ கருக்கலைப்பு திருத்த மசோதாவை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனும் சுரங்க சட்டங்கள் திருத்த மசோதாவை மத்திய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷியும் தாக்கல் செய்தனர் இந்திய நில துறைமுக ஆணையத்தின் எட்டாவது நிறுவன தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது தில்லியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தகத்திற்கான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதில் எல்லை துறைமுக ஆணையம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கர்த்தார்பூர் சாஹிப் வழித்தடத்தில் பயணிகளுக்கான முனைய கட்டிடத்தை கட்டியது ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கும் பெருமை அளிக்கும் சாதனையாக இருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் போக்குவரத்து பிராந்திய இணைப்பு ஒருங்கிணைந்த சோதனை சாவடிகளில் சரக்கு கொண்டு செல்வதில் உள்ள சவால்கள் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதம் நடத்தப்பட்டது காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டதற்கு காஷ்மீர் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் சுவிட்சர்லாந்து தலைநகர் ஜெனிவாவில் ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலின் நாற்பத்து மூன்றாவது கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த கூட்டத்திற்கிடையே ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்த ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இதில் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களும் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வல்லுநர்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கும் வகையில் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டதாக அவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்தனர் இதேபோல் காஷ்மீர் மக்களுக்கு சம உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்தனர் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் அரசு தலையிடுவதை விட்டு தங்களது அரசின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் எவ்வாறு ஊடுருவுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஆவணப்படமும் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது திரையிடப்பட்டது தில்லியில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான மறுவாழ்வு திட்டங்களை தெரிவிக்குமாறு தில்லி அரசுக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது தில்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் கடந்த வாரத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தற்போது நிலைமை சீரடைந்துள்ளதாகவும் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பியுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் தில்லியில் வடகிழக்கு பகுதியில் எந்தவொரு அசம்பாவித சம்பவமும் நேற்று ஏற்படவில்லை முன்னதாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேசிய மகளிர் ஆணைய குழுவினர் கடந்த இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி எட்டாம் தேதிகளில் ஆய்வு செய்தனர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களையும் சந்தித்து பேசினர் இதையடுத்து தில்லி அரசுக்கு மகளிர் ஆணைய தலைவர் ரேகா சர்மா நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் 
அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இழப்பீடு மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே அரசின் திட்டம் என்ன இதுவரை எத்தனை பேருக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது போன்ற விவரங்களை வரும் ஆறாம் தேதிக்குள் தெரிவிக்குமாறு தலைமை செயலாளர் விஜய்குமார் தேவுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தியாவிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெங்காயத்தின் விலை கடுமையாக உயர்ந்ததை அடுத்து ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது தற்போது நிலைமை மேம்பட்டு வெங்காயத்தின் விலை குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்கி வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கான இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது அனைத்து வகையான வெங்காயத்தையும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமின்றி ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாக வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இது விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க செய்ய உதவும் என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதால் மத்திய தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறது தெலுங்கானாவில் உச்சகட்ட உஷார் நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் ஊகான் மாகாணத்தில் உருவான கோவிட் தொற்று உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது கேரளாவில் மூன்று பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்கள் வீடு திரும்பினர் இந்நிலையில் இத்தாலியில் இருந்து தில்லிக்கு வந்த ஒருவருக்கு துபாயிலிருந்து தெலுங்கானாவிற்கு வந்த ஒருவருக்கும் கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்கள் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து மற்ற நாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தி ஒரு விமான நிலையங்கள் பன்னிரண்டு பெரும் துறைமுகங்கள் அறுபத்து ஐந்து சிறு துறைமுகங்களில் பயணிகள் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சீனா மற்றும் ஈரானை சேர்ந்தவர்களுக்கான இ விசா நிறுத்தம் தொடரும் என்றும் சீனா ஈரான் கொரியா சிங்கப்பூர் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கு அவசியமற்ற பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் இந்தியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் தில்லியில் கோவிட் உறுதி செய்யப்பட்ட பயணி வியன்னாவிலிருந்து தில்லி வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தது தெரிய வந்துள்ளதால் அந்த விமானத்தில் வந்த அனைத்து பயணிகளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே தெலுங்கானாவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நபரை அரசு மருத்துவமனையில் வைத்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இட்டாலா ராஜேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் உச்சகட்ட உஷார் நிலை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அனைத்து துறையினருடன் இன்று அவசர ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் உலக அளவில் கோவிட் வைரசால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து நூற்று பதினாறாக உயர்ந்துள்ளது எண்பத்து ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் உருவான கோவிட் தொற்று மற்ற உலக நாடுகளுக்கு வேகமாக பரவி வருகிறது சீனாவில் நேற்று மேலும் முப்பத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் புதிதாக நூற்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாகாணத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இந்த கோடை காலத்தில் நோய்க்கான மருந்து கிடைக்கும் என்று அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து இரண்டாகவும் தென்கொரியாவில் இருபத்தி எட்டாகவும் உயர்ந்துள்ளது ஈரானை பொறுத்தவரை அறுபத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஐநா அனுப்பி வைத்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்களுடன் புறப்பட்ட விமானம் ஈரானுக்கு சென்றடைந்தது உலக அளவில் இதுவரை மூவாயிரத்து நூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உலக பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இதனை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அரசுகள் மற்றும் தலைமை வங்கிகள் முடிவு செய்துள்ளன வன விலங்குகளை பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் உலக வன விலங்குகள் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பொருளாதாரத்திற்கு வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக உள்ளது இதில் வன விலங்குகளை பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி உலக வன விலங்கு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான கருத்துருவாக பூமியில் அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை உலக நாடுகள் அறிவித்துள்ளன வன விலங்குகளின் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன
மேட்டூர் அணையின் வெள்ள உபரி நீரை நூறு வருண்ட ஏரிகளுக்கு நீரேற்று முறையின் மூலம் நீர் வழங்கும் திட்டத்தை நாளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டை தொடங்கி வைக்கிறார் நங்கவள்ளி வனவாசி மேச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏரிகளின் மட்டம் மேட்டூர் அணையின் முழு நீர்மட்ட அளவை விட உயரமான பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் கால்வாய் அமைக்க முடியாமல் ஏரிகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன எனவே இந்த ஏரிகளுக்கு நீரேற்று முறை மூலமே நீர் வழங்க முடியும் என்பதால் இதுகுறித்து பல கோரிக்கைகள் அரசுக்கு அளிக்கப்பட்டன இதையடுத்து இந்த திட்டத்தை நாளை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார் மத்திய அரசு ஏழை குடும்பங்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து வருவதாக பிஜேபி மூத்த தலைவர் இல கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூரில் தனியார் அமைப்பு ஒன்றின் நடமாடும் மருத்துவ வாகனத்தின் செயல்பாட்டினை தொடங்கி வைக்கும் விழாவில் பங்கேற்ற அவர் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் பத்து கோடி ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்படுவதாகவும் இதை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டிகை காலத்தில் தனியார் விமான நிறுவனங்கள் வரையறையின்றி விமான கட்டணத்தை உயர்த்துவதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது வட மாநிலங்களில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் விமான கட்டணம் மும்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது இதை சுட்டிக்காட்டி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் இதில் தலையிட்டு கட்டண உயர்வை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் எனவும் அரசுடனான ஒப்பந்தத்தை அவை மீறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கோவில் நிலங்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று சதவீத நிலங்கள் மட்டுமே வீட்டுமனை பட்டா திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது அரசு புறம்போக்கு மற்றும் கோவில் நிலங்களில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வசித்தோருக்கு பட்டா வழங்கப்படும் என கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்தது இது தொடர்பான வழக்கில் கோவில் நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்குவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது நேற்று நடைபெற்ற விசாரணையில் மொத்தம் உள்ள கோவில் நிலங்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒரு சதவீதம் நிலம் மட்டுமே ஏழைகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க பயன்படுத்தப்படும் என்று அரசு தெரிவித்தது இதையடுத்து வழக்கு வரும் பதினாறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது முதல் பிரசவத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் பெற்ற மத்திய அரசு பெண் ஊழியர் இரண்டாவது முறை மகப்பேறு விடுமுறைக்கான ஊதியத்தை கேட்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அரக்கோணத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீராங்கனையாக பணியாற்றி வரும் பெண் ஒருவர் தனது இரண்டாவது மகப்பேறுக்கான விடுமுறை காலத்திற்கு ஊதியம் வழங்க கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் சிவில் சர்வீஸ் விதிகளின்படி அந்த விடுமுறைக்கான ஊதியத்தை வழங்க முடியாது என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் இதுபோன்ற வழக்குகளில் விதிகளை தளர்த்துவது குறித்து அதிகாரிகள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று நடந்த சோதனையில் ஒன்றரை கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தங்கம் கடத்தி வருவதை தடுக்க விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நேற்று அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட இருவேறு சோதனைகளில் அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒன்றரை கிலோ தங்கம் மற்றும் ஐந்து லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஏழாயிரத்து முன்னூறு அமெரிக்க டாலர் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியுதவி அளித்ததாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இரண்டு பேரை தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் குந்தி மாவட்டத்தின் தோர்பா பகுதியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் சிங் அமித்குமார் ஜெய்ஸ்வால் ஆகிய இருவரின் வீடுகளில் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தியதில் பல்வேறு ஆவணங்கள் மின்னணு பொருட்கள் சிக்கின அவற்றின் அடிப்படையில் அவர்கள் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியுதவி அளித்ததாக தெரியவந்ததை அடுத்து கைது செய்யப்பட்டனர் நேற்று ராஞ்சியில் உள்ள என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு ஐந்து நாள் காவல் விசாரணையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து அந்நாட்டு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அண்மையில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்சே அமோக வெற்றி பெற்றார் இதனையடுத்து அவரது சகோதரரும் முன்னாள் அதிபருமான மகிந்த ராஜபக்சேவை பிரதமராக நியமித்தார் இந்த அரசு சிறுபான்மை அரசாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்தி நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை பெற அதிபர் திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன 
நடப்பு நாடாளுமன்றத்தின் பதவிக்காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை உள்ள போதிலும் தனக்குள்ள பிரத்யேக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்தப்படும் என அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் நேற்று நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அரசு படைகளுக்கு எதிரான தங்கள் தாக்குதல் தொடரும் என தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளன ஆப்கானிஸ்தானின் கோஸ்ட் மாகாணத்தில் கால்பந்து மைதானம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு பேர் காயமடைந்தனர் தாக்குதலுக்கு எந்த அமைப்பும் பொறுப்பேற்காத நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் அரசு படைகளை எதிர்த்து தங்களுடைய தாக்குதல்களை மீண்டும் தொடங்குவதாக தாலிபான் செய்தி தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாஹித் தெரிவித்துள்ளார் அதேநேரம் அமெரிக்க படைகளை தாங்கள் எதிர்க்கப் போவதில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று தோஹாவில் அமெரிக்காவுக்கும் தாலிபான்களுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது சீனாவுக்கு பதிலடியாக தங்கள் நாட்டில் பணியாற்றும் சீன பத்திரிகையாளர்களை வெளியேற்றப் போவதாக அமெரிக்க அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து சீனாவிலிருந்து செய்திகளை வெளியிட்டு வந்த வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் என்ற அமெரிக்க பத்திரிகையை சேர்ந்த மூன்று பத்திரிகையாளர்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு சீன அரசு அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றியது இந்த நிலையில் அமெரிக்காவில் இயங்கி வரும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ஐந்து ஊடக நிறுவனங்களில் தற்போது பணியாற்றி வரும் நூற்று அறுபது சீன பத்திரிகையாளர்களில் அறுபது பேரை அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப் போவதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமெரிக்க மற்றும் வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிராக சீன அரசு கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் தொந்தரவுகளை மேற்கொண்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர்கள் நவாஸ் ஷெரீப் யூசுப் ரசா கிலானி மற்றும் முன்னாள் அதிபர் சர்தாரி ஆகியோருக்கு எதிராக அந்நாட்டின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை புதிய வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது கிலானி பிரதமராக இருந்தபோது சர்தாரி மற்றும் நவாஸ் ஷெரீப் ஆகியோர் வெளிநாட்டு தலைவர்களிடமிருந்து விலை உயர்ந்த சொகுசு கார்களை பரிசாக பெறுவதற்காக விதிகளை தளர்த்தியதாக பாகிஸ்தான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது அதேபோல் பிரதமர் மற்றும் அதிபர் பரிசுகளை ஏற்க அல்லது நிராகரிக்க ஏதுவாக விதிகளை தளர்த்தியதாகவும் சர்தாரி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டின் சட்டப்படி பிரதமர் மற்றும் அதிபர்களுக்கு கிடைக்கும் பரிசுகள் அனைத்தும் நாட்டின் சொத்தாக கருதப்படும் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் சர்வதேச பெண்கள் விரைவு சதுரங்க தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் சர்வதேச பெண்கள் வரைவு சதுரங்க தரவரிசை பட்டியலில் நடப்பு உலக சாம்பியனான ஜூவென் ஜூனை அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகளை பெற்று கோனேரு ஹம்பி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் பெற்று வீராங்கனை வைஃபான் முதலிடம் பெற்றுள்ளார் அதேபோல தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீராங்கனை வைஷாலி பத்தாவது இடத்திலிருந்து ஒன்பதாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளாா் மலேசியாவில் இப்போ நகரில் நடைபெறவிருந்த அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி டோர்னமெண்ட் போட்டி கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் செப்டம்பரில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜப்பான் கொரியா மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் அதிவேகமாக பரவி வருகிறது இதையடுத்து வரும் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதியிலிருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரை இப்போ நகரில் ஹாக்கி போட்டி நடைபெறவிருந்த நிலையில் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது அதன்படி செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி வரை போட்டி நடைபெறும் என ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இனி வருவது வானிலை தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் பிற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது ஈரோடு கோயம்புத்தூர் நீலகிரி திருப்பூர் திண்டுக்கல் தேனி விருதுநகர் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது 
சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்து மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் காணப்படும் என்றும் அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு உலகத்தில் எத்தனையோ போட்டிகள் நடந்தாலும் இங்கிலாந்து நாட்டின் நாக்கிங் என்னும் இடத்தில் நடைபெற்ற கணவர்கள் தங்களது மனைவியை தூக்கி சுமந்தபடி முன்னூற்று எண்பது மீட்டர் தூரத்தை கடக்கும் வித்தியாசமான போட்டி காண்போரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட தமது மனைவிகளை கணவர்கள் தூக்கி சுமக்கும் இந்த போட்டியில் இறுதி வரை நிற்காமல் சென்று மார்க் த்ரெஃபால் கசியட்ஸ் தம்பதியினர் வெற்றி பெற்று அசத்தினர் ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ பகுதியில் நடைபெற்ற குளிர்காலத்தை வழியனுப்பி வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் ஒருவருக்கொருவர் பனிக்கட்டிகளை மாறி மாறி வீசிக்கொண்டு தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் கேக் வாரம் அல்லது மாஸ்லெனிட்சா என்று அழைக்கப்படும் குளிர்காலத்தை வழியனுப்பும் திருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான ரஷ்ய மக்கள் தேவாலயங்களில் கூடி பாரம்பரிய வழக்கப்படி கொண்டாடி மகிழ்வது வழக்கமாகும் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தூத்துக்குடி மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை அதிகரிப்பு தினத்தந்தியில் படத்துடன் செய்தி சென்னை அம்பத்தூர் மண்டலத்தில் நடைப்பயிற்சி பாதையுடன் ரூபாய் நான்கு கோடியில் தாமரை குளம் சீரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம் தினமணி கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் நீர்நிலைகள் மேம்பாட்டு பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசு உத்தரவு தினமலர் சென்னை மாவட்ட நிர்வாகம் நடத்திய ஆய்வில் இருபத்தி ஏழாயிரம் கட்டடங்களுக்கு பட்டா இல்லை என்ற தகவல் தெரியவந்துள்ளது தினகரன் வரும் முப்பத்தியோராம் தேதிக்குள் பேன் எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் தீக்கதிர் தமிழகம் முழுவதும் அங்கீகாரம் இல்லாத நர்சரி மற்றும் மழலையர் பள்ளிகளை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடக்கம் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து சிந்தித்தேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து சமூக வலைதளங்களில் தொடர வேண்டும் என சமூக தளத்தை பயன்படுத்துவோர் வேண்டுகோள் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காய ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதி மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு இந்தியாவில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டதால் மத்திய அரசு தீவிர கண்காணிப்பு தெலுங்கானாவில் உச்சகட்ட உஷார் நிலை இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்தார் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே 
ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிப்பு உலக சதுரங்க தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு வணக்கம் Thank you.